تعالوا بقى نتكلم عن الريدوندنسي نشوف عبارة عن ايه الموضوع ده تمام الريدوندنسي مقصود بيها ان انا يكون عندي احتياطية في الشبكة يعني ايه احتياطية؟ يعني طريق اضافي طريق احتياطي بحيث لو الطريق الاساسي وقع امشي من الطريق الاحتياطي يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي فرعين فرع المنصورة وفرع اسكندرية فرع المنصورة فيه ديستريبيوشن سويتش ومتصل بسويتشين اكسس وهنا بيس واحد وبيس اثنين في الاكس الاولاني وبيس ثلاثة وبيس اربعة في الاكس الثاني اما بالنسبة للسويتش الثاني في سويتشين اكسس وبيس خمسة وستة في السويتش الاولاني وسبعة وثمانية في السويتش الثاني انا دلوقتي الاجهزة دي تقدر ما تكلمش الاجهزة الثانية في حالة السويتش الديستريبيوشن الاولاني اللي في المنصورة وقع لو السويتش ده وقع الاربع اجهزة دول مش هيقدروا يتكلموا الاربع اجهزة دول او الكابل ده اتقطع اللي هو الكابل اللي واصل ما بين الديستريبيوشن سويتش وراوتر المنصورة او راوتر المنصورة وقع او الكابل ما بين الراوترات وقع او راوتر اسكندرية وقع او الكابل ده وقع او الديستريبيوشن ده وقع السبع حاجات اللي انا معلم عليها بالاسهم دي لو اي واحد فيهم وقع مش هيبقى فيه ريدوندنس مش هيبقى فيه احتياطي فالشبكة دي بنقول عليها سنجل بوينت اوف فيلير سنجل بوينت اوف فيلير لو اي حاجة من الحاجات السبعة دي وقعت الشبكة كلها وقعت يبقى دلوقتي النتورك وزود ريدوندنسي بنقول عليها سنجل بوينت اوف فيلير تمام ممكن تقع من نقطة واحدة ممكن تقع من نقطة واحدة بعكس ايه؟ ان انا لو عملت طريق احتياطي بحيث لو الطريق الاساسي وقع تحول على الطريق الاحتياطي مباشرة فدي اللي احنا بنسميها ريدوندنس طب هتعمل طريق احتياطي ازاي؟ بدل ما انا عندي في المنصورة ديستريبيوشن سويتش واحد بس لا اضيف ديستريبيوشن سويتش تاني ووصل عليه مين؟ اوصل عليه الاكس الاولاني والاكس التاني فكده لو الديستريبيوشن ده وقع الديستريبيوشن ده موجود طيب وبدل راوتر المنصورة اضيف راوتر واسميه منص اتنين اوصل عليه الديستريبيوشن الجديد بحيث لو الراوتر ده وقع الراوتر ده موجود وبدل راوتر اسكندرية واحد هجيب اليكس اتنين راوتر جديد ووصله بمنص اتنين وبدل الديستريبيوشن اللي في اسكندرية الاولاني اضيف ديستريبيوشن تاني في اسكندرية ووصل عليه اليكس اتنين ووصله باكس واحد واكس اتنين يبقى هي دي الريدوندنس ان انا دلوقتي لو الراوتر ده وقع في راوتر بديل لو السويتش ده وقع في سويتش بديل لو الكابل ده اتقطع في كابل بديل فكده يبقى عندي احتياطي فالريدوندنسي النتورك اللي فيها ريدوندنسي نتورك ويز ريدوندنسي بنقول عليها ايه هاي افيلابل او هاي افيلابيليتي بتبقى الشبكة متاحة بشكل كبير واحيانا بنربط لفكرة الهاي افيلابيتي ب 24 على 7 لما تلاقي الشبكة بتاعتك او الخدمة بتاعتك مكتوب عليها 24 على 7 يعني بقول لهم ان الخدمة بتاعت فيها ريدوندنسي شغالة 24 ساعة في اليوم 7 ايام في الاسبوع يعني شغالة طول الوقت تمام بس ريدوندنسي مكلفة بس ميزة الريدوندانس ايه بقى؟ النتورك مش هتعطل او مش هتقع او الخدمة مش هتنقطع، يعني انا دلوقتي لو في بنك بتصل عليه تمام؟ بتصل على الصفحة بتاعته وعمل عمليات تحويلات ودفع الفواتير واستعلام على الرصيد والقصة دي كلها، لو في كابل اتقطع او حاجة اتقطعت هاجي اتصل على الخدمة الاقيها عطلانة، فاستنى بقى لما ال <تصفيق> المهندس او التكنيكال اللي هناك يصلح المشكله دي فممكن لو القطع ده حصل بالليل 
هستنى للصبح لحد ما التكنيكال يروح تاني يوم ويصلح المشكلة بس لو انت عامل ريدندنسي ايه بقى هتلاقي لما الكابل اتقطع حول على الكابل البديل عملية التحويل على الكابل البديل دي بتاخد وقت تمام الوقت ده بتبقى الشبكة فيه واقعة وبعد كده بتشتغل تمام الوقت ده بنسميه الداون تايم الداون تايم ده اللي هو التايم بيفور كونفيرتينج تو باك اب باس افتر لينك فيلير الداون تايم هو الوقت قبل ما نحول للباك اب باس الطريق الاحتياطي افتر لينك فيلير او افتر برايمري باس فيلير لانه ممكن ما يكونش لينك برايمري باس فيلير اتحول على الطريق الاحتياطي بعد ما الطريق الاساسي اشتغل لو انت عامل ريدندنسي الوقت ده بيكون قليل كام ثانيه مثلا على بال ما يحول من الطريق الاساسي للطريق الاحتياطي تمام تمام فزي ما بقول لكم يا جماعه ان ايه الفكره دي بتاعت الريدندنسي ان انا اعمل ايه ان انا احول على الطريق الاحتياطي بعد ما الطريق الاساسي يقع وبيبقى عندنا الزمن للتحويل من الطريق الاساسي للطريق الاحتياطي بنسميه داون تايم لو انت عامل الطريق ديا الكتروني الداون تايم هيبقى بثواني كام ثانيه مثلا 10 ثواني خمس ثواني على بال ما ينقل من الطريق الاساسي للطريق الاحتياطي زي كده الشركات اللي بيبقى فيها جنريتور مولد كهرباء اول ما الكهرباء بتقطع تلاقي الكهرباء قطعت ثواني كده وراحت راجعه تاني ايه اللي حصل اول ما الجنريتور حس ان الكهرباء قطعت فراح بقى اشتغل لوحده وصلت الفكره تمام طب افرض انا ما عنديش ريدندنسي طبعا الداون تايم هيكون كبير هيكون وقت طويل جدا وممكن يبقى بالساعات بالايام على بال ما العامل البشري يحل المشكلة يعني الراوتر كان وقع ابدا اشوف بقى ايه المشكلة اللي فيه ابدا اصلحه استبدله براوتر تاني شغال الكابل اتقطع ابدا اصلح الكابل اللي اتقطع القصة دي في شركات يهمها في شغلها ان ايه يبقى في ريدندنس يبقى مفيش داون تايم يبقى الخدمة بتاعتهم شغالة طول الوقت يعني انا دلوقتي لو بشتغل على خدمة فور اللي هي بيدفع منها الفواتير والحاجات دي ولو كل شوية اروح لواحد عشان احول حاجة اعمل حاجة يقول لي الشبكة واقعة طب استنى كده شوية واشوف تاني الاقي برضو الشبكة واقعة خلاص هسيبني من الخدمة دي واشوف خدمة تانية بديلة ليها في خدمات تانية كتير بتعمل نفس اللي بتعمله فور فوصلت الفكرة تمام فهي دي الريدندنسي ممكن تبقى بعض الشركات تهمها ريدندنسي وبعض الشركات تهمها كوست فما تعملش ريدندنسي فعلى حسب طبيعه عمل الشركه تمام في صعوبه في الكلام ده؟ الاكسس سويتش واحد وقع اللي هيقع بي سي واحد وبي سي بس لكن ثلاثة واربعة من ما وقعوش في السي سي ان بي بنتعلم كمان نعمل ريدندنسي على مين؟ على الاكسس سويتشز يعني في السي سي ان بي معانا ان احنا نعمل ريدندنسي على الاكسس سويتش بس احنا دلوقتي بنعمل ريدندنسي على مستوى الديستريبيوشن سويتش والرابطه تمام؟ طيب بس دلوقتي هتقابلني مشكله ايه المشكله اللي عندنا؟ تعالوا نصغر الرسمه دي ونشوف ايه المشكله اللي هتقابلنا <تصفيق>
دلوقتي عندي مثلا تعالوا نرسم الشبكه بس بشكل اقل يعني عندي سويتش متصل بيه بي سي واحد وبي سي اثنين وبي سي ثلاثه وبي سي اربعه هنا الناس في الشبكه مية اتنين وتسعين مية تلاته وستين واحد صفر سلاش اربعة وعشرين تمام انا عرفت اضيف الراوتر الاولاني اهو راوتر واحد بس الخوف لو الراوتر واحد ده وقع الناس دول مش هيقدروا يطلعوا بره الشبكه فعرفت اضيف لهم راوتر تاني راوتر اتنين حلو وبعدين بدات اوزع الايباد على الناس في الشبكه فراوتر واحد اديته على فاصل زيرو على زيرو وليكن الاي بي مية اتنين وتسعين مية تلاتة وستين واحد عشر وراوتر اتنين اديته على فاصل زيرو على زيرو الاي بي وليكن مية اتنين وتسعين مية تلاتة وستين واحد عشرين طب دلوقتي الاجهزة دي كانت قبل ما نضيف راوتر اتنين كانت جيت واي بالنسبة له مين مية اتنين وتسعين مية تلاتة وستين واحد عشر دلوقتي الاجهزة دي قدامهم اتنين جيت واي واحدة واحد عشرة والتانية واحد عشرين طب دلوقتي الناس دول يتصرفوا ازاي بسيطة انا دلوقتي <تصفيق> الناس واخدة اي بي وصاب نت ماسك وجيت واي فالاول كنت اعطلهم الجيت واي مية اتنين وتسعين مية تلاتة وستين واحد عشر طب افرض دلوقتي الراوتر ده وقع كده دلوقتي هل الناس هيحولوا على راوتر اتنين لا مش هيحولوا ليه لانك دايما بتبص على الجيت واي ده فكده الحل اللي قدامي ان انا اروح على الاجهزة واديهم الجيت واي واحد عشرين بس على بال ما اروح واديهم الجيت واي واحد عشرين يبقى كده الشبكة هتفضل واقعة تمام يبقى انا برضو دخلت العامل البشري في الموضوع طيب حل تاني ممكن نعمل ايه بقى ندي بي سي واحد وبي سي اتنين الجيت واي واحد عشرة وندي البي سي تلاتة وبي سي اربعة الجيت واي واحد عشرين طب ما هو كده بي سي واحد وبي سي اتنين هيخرجوا من الراوتر الاولاني وبي سي تلاته وبي سي اربعه هيخرجوا من الراوتر التاني طب افرض الراوتر الاولاني وقع تلاته واربعه لسه بيخرجوا من التاني اما واحد واتنين وقعوا والعكس صحيح لو راوتر اتنين وقع تلاته واربعه وقعوا واحد واتنين لسه بيخرجوا طب برضه الحل ده يعتبر فاشل نعمل ايه نتصرف ازاي قالك خلاص الحل بقى ببساطه ان انت تطبق ما بين الراوترين دول حاجه اسمها ريداندانسي ريداندانسي بروتوكول الريداندانسي بروتوكول ده بيعمل ايه بيدي للراوترين حاجه اسمها فيرتشوال اي بي اي بي وهمي يعني بيسيب الراوتر ده واخد 192 192 110 وده واخد اي بي 192 192 121 بس هيدي هنا هو فيرتشوال اي بي الفيرتشوال اي بي ده كام وليكن مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد واحد ده الفيرتشوال اي بي بتاعنا طيب تمام وبعدين نديك جيت واي عند اجهزة الكمبيوتر يبقى كده الناس اللي عندهم جيت واي لا واحد عشرة ولا واحد عشرين عندهم الجيت واي مية اتنين وتسعين مية تمانية وستين واحد واحد اللي هو اي بي وهمي مش موجود على الراوترات اصلا ده مين اللي عمله الريداندانس بروتوكول احد الراوترات بيبقى هو الراوتر البرايمري او الاكتف الاساسي والراوتر التاني بيبقى هو الستاند باي الاحتياطي طيب دلوقتي الفيرتشوال اي بي هيبقى عند الراوتر الاكتف 192 168 واحد واحد طالما انت الاكتف يبقى معاك الفيرتشوال اي بي فكده دلوقتي الأجهزة دي لما هتيجي تخرج هتخرج منين؟ هتخرج من راوتر واحد لأنه هو الأكتف طب افرض راوتر واحد وقع هتلاقي الستاند باي ده اهو هيتحول أكتف وهياخد نفس الأي بي يعني الأي بي مش ثابت على الراوترات ده أي بي ثابت على الراوتر الأكتف فالأكتف طول ما هو شغال عنده الفيرتشوال أي بي طب الأكتف وقع يتشال منه الفيرتشوال أي بي ويروح للراوتر التاني والميزه هنا انا ما قربتش لاجهزه الكمبيوتر طب هو الراوتر ده هيعرف منين ان الراوتر واحد وقع بيبقى في بينهم رساله كل شويه بيبعتوها لبعض اسمها هالو مسج زي كده رساله اللي ما بين الراوترات في الاي ار بي او الاو اس بي اف هالو 
فكل شوية أقول على الطار الأكتف يقول لي اللي ستاند باي هل فاللي ستاند باي يقول له هل فكان اللي ستاند باي عارف إن الأكتف وقع عارف إن الأكتف شغال أول ما الهالو تنقطع من الراوتر الأكتف تمام فاللي ستاند باي يقول خلاص كده الأكتف ما عادش موجود أنا هبقى الأكتف وياخد بقى الفيرتشوال أي بي ويبدأ يرد هو على الناس شفتوا القصة دي تمام يبقى احنا دلوقتي فكرة الريدندنسي بسهولة احنا عندنا الشبكة دي لو الأجهزة اللي موجودة هنا عايز اتكلم الاجهزه الموجوده هنا هيقدروا يتكلموه من خلال المسار ده بس خلي بالك لو الديستريبيوشن ده وقع او الراوتر ده وقع او الراوتر ده او الديستريبيوشن ده او حتى الكابلات ده ايه وده ايه وده ايه وقعت الناس مش هيقدروا يتكلموا بعض فعشان كده بنقول عليها سنجل بوينت اوف فيلير دي الشبكه اللي من غير ايه ريدندنس طيب افرض بقى <تصفيق> انا عايز ريدندنسي رحت عامل ايه؟ عملت راوتر وراوتر بديل سويتش وسويتش بديل راوتر هنا وراوتر بديل والكابلات حتى عملت كابلات بديل بحيث لو الكابل ده اتقطع الكابل ده موجود لو الراوتر ده وقع الراوتر ده موجود لو السويتش ده وقع السويتش ده موجود وهكذا فدي ريدندنسي طبعا بتديني هاي افيلابيلتي 24 على 7 تلاقي الشبكة بتاعتك يقول لك 24 على 7 شغالة 24 ساعة في اليوم آه 7 ايام في الاسبوع حلو بس دلوقتي الراوتر ده كان واخد الجيت واي دوت 9 والراوتر ده واخد الجيت واي دوت 129 طب ما افضل الراوتر ده وقع الناس كانوا واخدين الجيت واي دوت 9 فكانوا بيكلموا الراوتر ده طب الراوتر ده وقع مش هيتنقلوا هنا ليه؟ لان الجيت واي مختلف طيب كان في حل ان انا الاجهزة دي اديهم دوت تسعة والاجهزة دي اديهم دوت مية تسعة وعشرين فبالتالي دول يخرجوا من هنا ودول يخرجوا من هنا بس المشكلة لو الراوتر ده وقع دول وقعوا لانهم كانوا بيخرجوا من طيب ايه الحل التاني؟ قال لك خلاص نعمل ريدندنسي بروتوكول زي ال HSRB وندي اي بي وهمي وليكن عشرة واحد 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 تمام وده الاكتف وده اللي ستاند باي تمام فطول ما ده الاكتف عنده مين؟ الجيت واي او الاي بي الوهمي اللي هو عشرة واحد 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 طيب دلوقتي سمح بركاته الناس واخدين جيت واي كام؟ دوت واحد اللي هو الاي بي الوهم طب افرض الراوتر اللي فوق وقع الراوتر اللي تحت اللي كان واخد مية دوت مية تسعة وعشرين بقى هو الاكتف وبالتالي خد الفيرشوال اي بي بتاعنا وبالتالي الناس دول كلهم بقوا بيخرجوا من هنا وهنا دلوقتي ما عملتش اي تعديل عند الناس طيب فكرة الريدندنسي عبارة عن ايه؟ الريدندنسي بقى الاو نتورك انجينير بتمكن مهندسين الشبكات تو انستول مالتيبل راوترز ان انت تضيف اكتر من راوتر ان اصابنت في نفس الشبكه ويتش كولكتيفلي اكتس از ا سنجل ديفولت راوتر يعني تخلي لي كل الراوترات دي كانها راوتر واحد تمام ال hosts are completely unaware of redundant routers يعني أجهزة الكمبيوتر ما يعرفوش إن في أكثر من راوتر لأنهم واخدين ال gateway واحدة بس فما يعرفوش إن الراوتر ده والراوتر ده موجودين أو في أكثر من راوتر while receiving the benefits of that redundancy يعني مع إن ال hosts مش عارفين ان في اكتر من راوتر لكن بيستفيدوا من مزايا الريدندنسي يعني انت دلوقتي وانا بكلمك على الريدندنسي مش عارف لما بتيجي لمكنه الاي تي ام بتاعتك تسحب فلوس او لما تيجي لفوري تتعامل معاه وتسدد حاجه تعدي في اي وقت في ساعات اليوم تلاقي المكنه شغاله عشان كده مكنه الاي تي ام تلاقيهم كاتبين عليها برضه 24 على 7 
طب افرض انا رحت هناك لقيت الاي تي ام ولقيتها عطلانه والناس واقفه يقول لك المكنه عطلانه اه روح شوف بنك تاني يبقى ده معناه ان المكنه دي ما فيهاش ريدندنس تمام لانك دلوقتي العطل ده لازم له واحد يجي يصلحه لكن لو هو بيتصلح اوتوماتيك كان زمان ايه ما, ما تستناش لما حد يجي يصلح ماشي ايه بقى هما البروتوكولات بتاعت الريدندنسي ريدندنسي بروتوكول عندي ثلاث بروتوكولات ممكن نشتغل بيهم ريدندنسي الاولاني بنسميه اتش اس ار بي او هوست ستاند باي راوتر بروتوكول وده طبعا تبع شركة سيستو تمام واحنا اتفقنا طالما بنشرح اكتر من بروتوكول يبقى في سيستو وفي نون سيستو تاني بروتوكول <تصفيق> اسمه في ار ار بي او فيرتشوال راوتر ريدندنسي بروتوكول ده تبع شركة اي اي تي اف واحنا اتكلمنا قبل كده عن اي اي تي اف قلنا منظمة كده عاملة زي اي تريبل اي بس منظمة عسكرية ال اي تريبل اي انستيتيوت اوف الكتريكال اند الكترونكس انجينير معهد مهندسي الكهرباء والالكترونات اما ال اي اي تي اف انترنت انجينيرز تاسك فورس انترنت انجينيرز تاسك فورس تمام قوات الدفاع الجوي لمهندسي الانترنت فده برضو بيبقى ايه؟ انت تبع دوله ايه؟ لا سواء اي تي اي او اي اي تي اف دي المنظمات بتبدا تعمل بروتوكولات مش لسيسكو بس لسيسكو ونون سيسكو فبيبقى مالتي بيت <تصفيق> البروتوكول الثالث تمام بنسميه جي ال بي بي وده تبع سيسكو برضو يعني ما يشتغلش غير على اجهزه سيسكو بس طب ايه الفرق بين الثلاث بروتوكولات؟ البروتوكول الاولاني ال اتش اس ار بي بيعمل لي احد الراوترات اكتف والباقي ستاند بار <تصفيق> يعني راوتر شغال والراوتر الثاني نايم اول ما الراوتر بتاعي يقع الراوتر اللي نايم ده يبقى اكتف ويشتغل طيب <تصفيق> الفي ار ار بي بيعمل لي واحد ماستر والتاني باك اب نفس المسميات بس ايه او نفس الوظيفة بس بمسميات مختلفة واحد ماستر يعني الماستر ده هو الاساسي هو اللي شغال والباك اب ده برضه نايم ما يعملش حاجة اول ما الماستر يقع يروح ايه مكمل هو الباك اب ويحل محل النوع الثالث والاخير الجي ال بي بي او الجيت واي لود بالانسنج فور كول بيعمل لي احد الراوترات اكتف والتاني برضو اكتف ده ازاي بقى اكتف اكتف يعني انا دلوقتي لما يجوا الاجهزة يخرجوا برا الشركة بتاعتي في النوعين الاولانيين كانوا بيروحوا الراوتر واحد طب راوتر واحد وقع يروحوا الراوتر اتنين بس كده هيبقى في ضغط شغل على راوتر واحد زي كده تخيل ان انت رحت مصلحة حكومية تخلص ورق فلقيت في شباكين بس في موظف قاعد في شباك والشباك التاني مقفول فطبعا دلوقتي كل الناس العملاء بيخلصوا شغلهم عند الموظف اللي موجود طب اول ما الموظف ده يتعب يروح قافل الشباك فالشباك التاني يتفتح فواحد جاي يحل محله فكده دلوقتي ايه اللي حصل؟ ما وفرناش في الوقت للعملاء تمام؟ ده كلهم متراكمين على الشباك الاولاني واول ما الشباك الاولاني تعب بقوا متراكمين على الشباك التاني مش كان الاحسن ان يبقى الشباكين شغالين في نفس الوقت والعميل يروح للشباك الاولاني وعميل للشباك التاني وعميل للشباك الاولاني والشباك التاني يعملوا لود بالانسنج تمام 
فقال لك الجي اللي بيبي كده ما فيش حد نايم يعني دلوقتي بيسي واحد عايز يطلع برا الشركة يروح لروتر واحد طب بيسي اثنين يروح لروتر اثنين طب بيسي ثلاثة روتر واحد طب بيسي أربعة روتر اثنين فعملية توزيع أحمال لود بلاز وده أفضل نوع فيهم يبقى احنا عندنا ثلاث أنواع من البركولات هوت ستاند باي روتر بركول فيرشوال روتر ريدندنس بركول جيت واي لود بالانسنج بروتوكول بروتوكولين تبع شركة سيسكو وبروتوكول مالتي فيندور اللي هو ال VRRB البروتوكولين شغالين بطريقة الأكتف والستاند باي واحد شغال والثاني مش شغال وبروتوكول واحد اللي هو ال GLBB شغال بطريقة أكتف أكتف تمام البروتوكولات دي بنسميها ريدندنس بروتوكول أو أحيانا نسميها FHRB يعني أحيانا في الامتحان يقول لك الريدندنس بروتوكول أو ال FHRB ال FHRB اختصارها First Hub Redundancy Protocol يعني ايه First Hub Redundancy Protocol يعني ريدندنسي على اول هاب ريدندنسي على اول راوتر ريدندنسي على اول هاب او ريدندنسي على اول راوتر في الشركه بتاعتي يعني انا دلوقتي على السويتش ده مين اول هاب بالنسبه لي اول راوتر اللي هو راوتر واحد وراوتر اثنين دول اول مستوى بعد كده بتروح بقى في راوتر ثلاثة وفي راوتر أربعة ده مستوى ثاني بس دي ريدندنس بتتم على مين؟ على أول هاب فيرست هاب فعشان كده بنسميها اف اتش ار بي أو فيرست هاب ريدندنسي بروتوكول كان زمان الثلاث بروتوكول آه الثلاث بروتوكولات بيتشرحوا في كورس سي سي ان اي راوتنج اند سويتش بس مع سي سي ان اي الجديدة بروتوكول واحد بس اللي بيتشرح اللي هو ال اتش اس ار بي اما ال بي ار ار بي وال جي ال بي بي موجودين في كورس سي سي ان بي راوتنج اند سويتش فاحنا هنشرح بس ال اتش اس ار بي بقية البروتوكولات موجودة في الكورس الادفانسد اللي هو ايه السي سي ان بي راوتنج اند سويتش تعالوا نشوف ال اتش اس ار بي بيشتغل ازاي HSRB أو Hot Standby Router Protocol تمام أول حاجة البروتوكول ده Cisco Proverter ملكية خاصة Cisco يعني عشان تشتغل بيه لازم روتراتك كلها تكون Cisco تاني حاجة بيعمل لي ثلاث انواع من الراوترات راوترز تايبس اول راوتر عندي <تصفيق> بيبقى اكتف الراوتر الثاني بيكون <تصفيق> ستاند باي الراوتر الثالث بيكون ليسن يعني لو عندك ثلاث راوترات واحد راوتر اكتف الثاني ستاند باي الثالث ليسن طب 10 راوترات الاولاني اكتف الثاني ستاند باي الثمانيه اللي بعد كده ليسن يعني ايه ليسن دي مش راوتر واحد بيكون ليسن دول بقيه الراوترات اللي ما طلعتش لا اكتف ولا ستاند باي طب الاكتف ده هنجيبه منين عن طريق الانتخابات ودي ثالث انتخابات في الكورس بتاعنا انتخبنا قبل كده ايام الاسبانينج تري الروت بريدج كنا بنجيب الروت بريدج ازاي اقل بريورتي ولو تساوت البريورتي اقل ماك ادرس طب تاني انتخابات كانت في الاو اس بي اف كنا بنجيب الديزيجنيتد راوتر ازاي اعلى بريورتي ولو تساوت البريورتي اعلى راوتر اي دي اعلى راوتر اي دي تمام طب هنا الانتخابات في الاتش اس ار بي هتتم على راوترات ولا سويتشات؟ 
رو ترى اقل بريورتي ولا اعلى بريورتي اعلى لانه قلت لكم رو ترى دايما بنتكلم في اعلى بريورتي تمام طيب يبقى الاكتف ده يا جماعه هايست بريورتي والبريورتي عندنا يا جماعه من صفر ل 255 والديفولت 100 لكن البريورتي كانت في الاسبانينج تري من صفر ل 61440 والديفولت 32768 اما في الاو اس بي اف من صفر ل 255 والديفولت واحد هنا برضه من صفر ل 255 بس الديفولت 100 ففرضا الراوتر ده البريورتي بتاعته 100 وده البريورتي بتاعته 100 يبقى كده دلوقتي ايه؟ حد هنا وحد هنا تمام؟ هنا 100 وهنا 100 طب هو كده مفيش حد احسن من حد طب افرض انا عايز اخلي ده الاكتف فده اديله ايه؟ 105 وده 100 فده 105 وده 100 يبقى ده الاعلى يبقى ده الاكتف طب افرض الاثنين سبتهم على الديفولت بريورتي ده 100 وده 100 هيبدا يبص لايه بقى؟ للاي بي ادرس بتاع الانترفيس يعني ايه الاي بي ادرس بتاع الانترفيس؟ الانترفيس دي يا جماعه ورد اي بي دوت 10 والانترفيس دي ورد اي بي دوت 20 مين الاكبر؟ ال 20 فبالتالي راوتر اثنين في الحاله دي هو اللي هيبقى الاكتف يعني انا الاول ببص لمين؟ <تصفيق> للبريورتي تساوي البريورتي نبص على الهايست انترفيس اي بي ادريس على الاي بي الاعلى للانترفيس بس انا مش هعمل كده انا هخلي راوتر واحد 105 فبالتالي ده الاكتف وده الستاند اب لكن لو مش هتمشي على البريورتي هتمشي على الاي بي طب الستاند باي هنجيبه بناء على ايه يا جماعه؟ الستاند باي هو اللي بعدي في البريورتي يعني لو باقي الراوترات انا 105 في راوتر كمان 104 اما باقي الراوترات 100 فالاكتف هيبقى 105 الستاند باي 104 الليسن 100 طب افرض واحد 105 والباقيين 100 كلهم خلاص هبدا اشوف بقى في الميات دول مين الاعلى في الاي بي ادرس الاعلى في الاي بي هو الليسن وبعد كده ايه الاعلى في الاي بي هو الستاند باي واللي بعده الايه الليسن ماشي طيب هنا دلوقتي ايه كمان المعلومه اللي احنا عايزين نعرفها المعلومه ان ايه ان النون بريميتيف الليكشن يعني ايه نون بريميتيف الليكشن دي يعني <تصفيق> زي الاو اس بي اف الانتخابات بتتم مره واحده كنا بنقول لو في عندك دي ار لو في عندك دي ار واخد بريورتي عاليه او راوتر اي دي عالي وظهر بعد كده في الشبكه راوتر ببريورتي اعلى او راوتر اي دي اعلى مش هيدخل في الانتخابات فهنا برضه نفس القصه الراوتر الاولاني <تصفيق> واخد بريورتي 105 والراوتر الثاني واخد بريورتي 100 <تصفيق> فبالتالي دلوقتي مين الاكتف اللي هو راوتر راح 105 طب افرض في راوتر بعد كده اتضاف ب 110 لا خلاص مش هنعيد الانتخابات تمام مش هنعيد الانتخابات طيب افرض انت عندك راوترين بس راوتر واحد وراوتر اثنين راوتر واحد بريورتي 105 وراوتر 2 100 يبقى كده مين الاكتف؟ راوتر واحد طب لو راوتر واحد وقع راوتر 2 هو اللي فاضل فهيبقى هو الاكتف طب راوتر واحد رجع راوتر 2 بقى هو الاكتف 100 وراوتر واحد واقع طب لما راوتر واحد يرجع انا 105 هنفضل راوتر 2 هو الاكتف وراوتر واحد هيبقى ستاند باي لان الانتخابات بتتم مره واحده بس تمام طيب <تصفيق> بعرف منين بعرف منين ان الراوتر الاساسي بتاعي تمام 
شغال اتفقنا فيه هالو مسج ما بيننا اكسشينج هالو مسج every three seconds <تصفيق> كل ثلاث ثواني يبعثوا هالو لبعض تمام طب افرض انا ما بعتلكش هالو هتتحول من ستاند باي لاكتف في خلال قد ايه؟ الهولد داون تايم 10 ثواني يعني انا دلوقتي راوتر واحد بيبعت لراوتر اثنين حلو وراوتر اثنين يبعت له هالو طب لما راوتر واحد اللي هو الاكتف يقع ما عادش هيبعت هالو اول ما مبعتلكش هالو تروح محول كده على طول اكتف لا تستنى 10 ثواني عشر ثواني من غير هالو فهو ده زمن الداون تايم يعني الشبكة هتفضل واقعة عشر ثواني قبل ما تبدأ تشتغل من اول وجديد طبعا الاوقات دي ممكن اعملها يعني ممكن اعمل لك عن طريق كونفجريشن اخلي الهالو تتبعت كل 300 ملي سكن يعني ايه 300 ملي سكن كل تلت ثانية شايفين ازاي الهالو تتبعت كل تلت ثانية والداون تايم ثانية شفتوا ازاي؟ بس ده طبعا لو الشبكة بتاعتك ستيبل جامد جدا لأن أحيانا لو الكابلات بتاعتك مش متقرضة كويس فمع أي هزة تلاقي الشبكة فصلت ورجعت فممكن في الفصلة والرجعة دي تلاقي ايه؟ شبكة الراوتر يتحول اكتف وبعد كده يرجع تاني ستاند باي فايه؟ فانت ما بتعملش السرعات الصغيره دي خالص الا لما تكون واثق تمام الثقه في ايه؟ في الاستابيليتي بتاعت الشبكه بتاعتك. طيب الهالو دائما بتتبعت مالتي كاست على كام؟ احنا عارفين ان ويب فيرجن تور كان بيبعت رسايله على 24009 والاو اس بي اف بيبعت على 24005 وسته في حاله دي ار وبي دي ار. وال اي ار جي ار بي بيبعت على 24010 طب وهنا هنبعت الهالو على كام؟ قال لك بقى لو انت شغال اتش اس ار بي فيرجن 1 لان في اثنين فيرجن هيبعت على 24002 طب لو انت شغال على اتش اس ار بي فيرجن 2 هيبعت على 24002 تمام؟ فهو في الفيرجا الاولاني كان بيبعت على اثنين الفيرجا الثاني 102 يبقى نلخص اللي قلناه ال اتش اس ار بي ده بروتوكول الريدندنس اللي عندنا في سي سي ان اي سيسكو بروبرتري ملكيه خاصه لسيسكو لازم جميع الاجهزه تكون سيسكو جميع الراوترات اللي شغاله في الريدندنسي بنحطهم كلهم في اتش اس ار بي جروب بنحطهم في جروب الاكتف راوتر هنجيبه بناء على اعلى بريورتي ثم اعلى اي بي البريورتي من صفر ل 255 والديفولت 100 طب والراوتر اللي بعده بيكون ستاند باي طب لو ما فيش اكتف ولا ستاند باي يبقى الباقيين ايه ليسن الراوترات بيبعتوا هالو كل 3 ثواني على 224002 بس ده الفيرجا الاولاني الفيرجن الثاني على 102 طيب هنا دلوقتي راوتر واحد هو الاكتف فبياخد فيرتشوال اي بي وفيرتشوال ماك كمان قال لي فيرتشوال ماك طب ما ناخد الماك بتاع الانترفيس فاست زيرو على زيرو لا اصل انت دلوقتي الناس دول لما واخدين الجيت واي 192 192 واحد واحد لما يجوا يطلعوا بره الشبكة هيبعتوا الأول رسالة أربر كويست يعرفوا ماك الراوتر فلو خدوا ماك راوتر واحد هو الديستنيشن ماك بتاعه طب افرض ده وقع لما هيجوا يبعتوا رسائل حتى لو هيطلعوا من ده هيبعتوا الديستنيشن ماك ماك الراوتر الأولاني طب ما هو السويتش لما يجي يبعت الرسالة مش هيلاقي الماك بتاع الراوتر ده موجود فهيعمل هيعمل إيه؟ مش هيبعتها لده فعشان كده الاجهزه بتاخد فيرتشوال اي بي وفيرتشوال ماك كمان طب شكله ايه الفيرتشوال ماك ده هوريه لكم لما نبدا الكونفجريشن يعني فيرتشوال اي بي وفيرتشوال ماك بيكونوا على مين على الراوتر الاكتف طب افرض الراوتر ده وقع الفيرتشوال اي بي والفيرتشوال ماك هيتنقلوا للراوتر الثاني 
طيب خلينا بقى نعمل ايه <تصفيق> نعمل الكونفجريشن ونشوف الدنيا فيها ايه لكن ده الاي بي الفيرشوال 
فده بقى ايه الفيرشوال اي بي ولازم يكون ثابت على الراوترين يبقى كده في حاجتين ثابت على الراوترين رقم الجروب <تصفيق> واي بي او الفيرشوال اي بي حلو بعدين كده دلوقتي كده دلوقتي الانتخابات هتتم هيبصوا للفيريوتي الاول طب لو الفيريوتي 100 هيبصوا للاي بي فكده الراوتر اثنين هو اللي هيبقى الاكتف لا انا عايز راوتر واحد هو الاكتف خلاص زود له الفيريوتي شويه طب هتزود الفيريوتي ازاي؟ هقول له ستاند باي واحد فيريوتي 105 احنا عارفين البريوريتي من صفر ل 255 والديفولت 100 فانا لما عملت هنا بريوريتي 105 فاصبح راوتر واحد الاولويه بتاعته 105 ومش هكتب حاجه عند راوتر اثنين فيبقى على الديفولت اللي هي كام؟ 100 حلو طيب عايز تعمل ايه تاني؟ عايزين بقى <تصفيق> احنا اتفقنا ان الانتخابات بتاعتنا مالها نون بريميتيف يعني ايه نون بريميتيف؟ يعني لو راوتر واحد وقع راوتر اثنين هو اللي هيبقى الاكتف طب راوتر واحد رجع هيفضل راوتر اثنين هو الاكتف لان الانتخابات بتتم مره واحده بس انا مش عايز كده انا عايز كل ما راوتر جديد يتضاف كل ما راوتر جديد يتضاف نعيد الانتخابات لو ليه الكلام ده اصل دلوقتي افرض انا الشركه بتاعتي شغاله كده كده براوتر واحد راوتر واحد ده راوتر غالي وامكانياته عاليه فانا مشغلها براوتر واحد فقالوا لي على فكره الريداندنس ان ايه لو راوتر وقع يبقى في مطار بديل وكده فالناس ما تعطاش قلت خلاص فتحت المخزن لقيت راوتر قديم رحت جايبه وشبطه كده موصله في الشبكه بتاعتي وخلاص وعملت عليه الكونفجريشن بس امكانياته قليله حلو بس انا عامله ايه احتياطي عشان لو راوتر واحد الكابل بتاعه اتقطع اه وقع نشتغل من راوتر اثنين بس انا عايز برضو لما راوتر واحد اللي هو الراوتر الغالي يرجع يرجع هو الاكتف تمام لان انا لو راوتر واحد اتصلح او لو كانت مشكله كابل واتقطع صلحت الكابل فانا ما افضلش شغال بالراوتر الرخيص القديم وسايب راوتر الغالي ايه نايم مستنيه فقال لك خلاص ممكن نعيد الانتخابات يعني بدل ما الانتخابات نون بريميتيف لا نخليها بريميتيف ازاي عن طريق الامر ده ستاند باي واحد بريميت 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 دي بنسميها بريميتيف بريميت تمام واكتب برضه نفس الامر عند راوتر اثنين ستاند باي واحد بريمشن فكده دلوقتي كل ما حد جديد يظهر في نفس الجروب بتاعتي نبدا نعيد الانتخابات ونشوف البريورتي والاي بي بتاع الانترفيس تمام فكده دلوقتي اتحولت الانتخابات من نون بريمتيف بتحصل مره واحده بس لبريمتيف وصلت الفكره <تصفيق> طيب هي دي الكونفجريشن بتاعتي تعالوا نعمل الكلام ده على <تصفيق> على الجهاز بتاعنا تمام فيبقى ده الجزء الاولاني من سيشن